。咱们接着来看贺岁杯总决赛，这是第四局，前三盘棋王天一是一胜两和，积分四比二领先，这把梦辰直红。开场仙人指路对足底炮，中炮补象，上马，冲左，红方左侧不管出车，进足过河打象。这是红方有三种主流变化：飞边象、跳边马、平炮对炮。孟特都没选，他士六进五，太冷门了。这肯定是不能打象啊，没有响。红方跳边马一捉炮，往后一退，那炮就丢了。虽然说你能再吃个兵打象，就飞走呗，还是得不偿失。红方大优。打象肯定是不行，老王选择横车，红方中炮发射，补士，再立中炮，黑方马二进四，要强行换炮，红方的躲，如果被换掉，红方打马，黑方踩炮，炮一退再跳，借着肩膀上来了，很舒服，反先，孟辰提前躲开，黑方马四进三。红方挺起中兵，出车抓炮，直接拉到底线。黑方再亮九路车，红方马八进七。这期拱马不合适，红方可以跳。小卒不能平炮打车，那下一步红方进兵过河了，黑方有点亏。当时黑方把车拽到兵行线，红方还是跳，也是要过兵。这时候黑方突然走出一步，炮八平七，家里马不要了。红方一算，如果我吃马，他肯定会吃兵，打着底象瞄中间的马，那不行，有点亏呀、啊。玩别的，居九平八，黑方这边急了，炮打兵发射，稳健的下法应该是平卒，把这居先挡住，看实战，黑方炮打兵。孟特一看来货了，进车抓炮。黑方不能平车保炮，红方会进炮串打，他没人看了。黑方的正手应该是直接炮打马，然后红方吃炮，黑方平炮保马，红方吃马得子，黑方平车捉红马。不管红方是退车保马还是进炮保马。黑方都是这招，先抢个位置，让红方的车不能平着走。下一步，跳马炮打车。这棋黑方少一子，但是挺能折腾，还算不错。回到实战，红方进车抓炮。刚才讲了，正手是炮打马，老王选择退炮到底线。这步棋亏了。当时有棋友问红方能不能。重炮打车，咱们可以演示：黑方炮打马带响，红方马踩炮，黑方弃车杀炮，挑了，吃马一将。比如说补象，黑方逃马，红方双车炮，黑方车双马炮，这只能算是军事。你要是捉马，他就往上跳。吃足呢，他再往回跳，车在中间，冲兵可以吃，问题不大。这个重炮打车说过了，实战孟辰平车捉马，这可比重炮打车狠多了。如果进车保马，红方马踩足还蹬车，黑方亏。那自己躲呢？马三进四不行。红方炮打车，马三进二，这也不行。红方吃足啊，接着捉，他没点。老王当时也很头疼，想来想去，将马往边路跳，弄到一个死胡同。这个小卒暂时死不了。红方想吃马，得需要两步棋，冲兵，他只能是放弃了。黑方炮打马。下一手棋非常的可惜啊，红方最简单就是把中炮先踩掉
，黑方吃马，红方得把底线给干掉。那这棋黑方边路这个，早晚都是红方的。盘算一下吧，红方双车双炮，黑方双车一炮，多子奠定优势。咱们对比实战，看这当时孟特并没有先踩炮，而是先把这个死子给吃了。这个就有些问题了，刚才黑方打个马，红方拱个马，大子是相同的，老王将底线这个马跳出来不给了，红方你再吃炮也不合适了，就是换子儿吗？所以说这里是非常可惜的，顺序走乱了，确实这个棋冲突太多，时间还紧，要是慢棋不可能出现这种失误啊，往下，红方进马登车。老王也不逃了，对踩。当时红方退了一步车，这有好多棋友问，说红方为啥不先把炮砍了呢？砍完之后再吃车，多好啊！别着急，听四郎慢慢道来。黑方吃车，红方踩车，多子是吧？当然切记，黑方一点都不亏。这里有一步平卒。准备朝上运马，三步就卧槽，这边防御较弱呀。黑方有中炮，红方只能是进马，找机会踩黑方中炮，那就把兵吃了。跳马踩炮，不想让他换掉，可以进马别，但最好是走马五进七，让他吃。你不吃还不行，不吃的话平卒拱了，只能踩。干掉，拱炮，他一躲，再吃个兵。这里还抓着底将，黑方少子，但是小卒多，这棋就是个军事。前面讲了，红方砍炮可以，军事，实战退车，也没毛病。黑方这车还被踩着，退步，踩双，捉马，抓炮，吃吃。进马过河，踩着红方车啊，吃卒，马换炮，象踩马，再把这个边兵一吃。刚才那么激烈，现在简化成一个非常平稳的局面了。应该说双方都错过了一些机会，尤其是孟晨呐、啊。下面战斗继续，红进兵过河，退车再冲，对子儿，换了。车炮对车炮，黑方小卒多一个，进炮打卒，黑方后门别棍，追魂，孟特进车，黑方冲卒过河，红方这里抓了一下卒，他不如直接退炮了，这一退中兵安全了，红方可以吃象了，你飞到边路，红方就捉双，飞到中间，红方就一兵换双象，看实战。红方这里是抓卒，向下冲，然后再退炮，这就没啥手段了。黑方进车抓兵冲起来，平卒慢慢靠近，红方跟一手，落象，平炮挡一下，回来，进炮顶牛，黑方目标明确，想办法让他变成中炮，那就有威力了。红方压死，让他没法退车，但是黑方有卒啊，平炮不理，就是退车，要立中炮，这是红方平车把握，不让放炮，还能一兵换双象，实战抓卒，这没什么用啊，拱炮平开，立中炮，视角炮被抓，退到底线。黑方卒七进一，下底将一桌再回来。双方接着磨。这回要是破象，黑方可能会用炮打。红方选择平车，充足，双方接着磨。这儿平炮把握。当时出老帅，这个底炮啊
，移动空间逐渐在缩小。黑方压上去，红方抓了两下炮，退居，退居抓兵。红方抓了几下卒，然后拱象，踩了，平局捉双，进局保炮，吃象，黑方出将。这个时候，红方把车往后退了两步，这是最后的败招，应该是车五平八，防止这小卒靠近。咱们看一下，这里退车，黑方平卒，红方将一军，老将回去。再放中间，现在他可以砍炮，黑方车不敢吃啊，下底闷死了。那黑方就再出将，红方一将一抓，来来回回的是犯规的。出将还将回去，只能变招了，平局守擂。老王进卒拱炮，胜局已定。红方炮丢了，黑方这棋必胜了。孟晨这盘呢也是有机会取胜，但是很可惜，现在比分来到了6比二。老王要是再赢一局，那就夺冠了。好，亲友们，下期再见。